আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল যে 508টা ম্যাথ রয়েছে তো আমরা এই 508টা ম্যাথ একদম ডিটেইল সহকারে সমাধান করে দেব এটা বলেছিলাম এর আগে আমরা অলরেডি দেখেন 453টা ম্যাথ করে ফেলেছি আজকে আমরা 454 নম্বর থেকে শুরু করব তার আগে বলে নেই যে কোন চাকরিতে দেখা যাবে যে এই আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে যে টোটাল 508টা ম্যাথ হয়েছে तो मैथ गा थे अपनी सेवेंटी थे नाइनटी पार्सेंट बहुत प्रकाश हार पर जोगुल एक्साम से प्रत्येक परीक्षा ही देखा जाए जो नाइनटी पार्सेंटर बेसि कमन आगे अपना भिडियोते रिव्यू देव आती परीक्षा हम क्योंकि साथ ही देखिए दी को नम्बर मैथगुल आसे मैथगुल आसे देखा गया बीस मैथ आसले चौदह पंद्रह बारो तेरह मैथ इजी भाव अपनी कमन पाइस तो आपके पाँच सौ आठ मैथ भलोभ में करते हैं और प्रत्येक अंक ही भिडियो आकार देव आनी चाहिए बोट ना कि करते समस्या नहीं नोट करते तो आगे भिडियो देखा विध्वस्त खुण और परिधिस्त खुण अंकगला कर आज के सेम रिलेटेड अंकगला कर बला वित्तर क्षेत्र केंद्र ओ एट केंद्र हो वित्तर केंद्र ओ ए पी तीन परिधिस्त बिंदु एवं ए पी समान नब्बे डिग्री हल देखें इतना परिधिस्त बिंदु ए पी तीन वित्तर परिधिस्त बिंदु ए पी नब्बे डिग्री बला आ तो कौन ए बी कत तो ये एक फिगार ड्र करी अपनी देखें खूब सहजे बुझते पड़े मुखस्त कर नहीं एखे बोलते ए पी तीन परिस्थिति बिंदु आप देख लम ए पी एट वित्तर केंद्र जो दे निल परिस्थिति बिंदु ए पी नब्बे डिग्री हल जमन ए दिक्कत के मन कर एखान एक कौन ड्र करी एखे एक चाप नहीं है ए बी रूप ये बला आ नब्बे डिग्री ये बला आ नाइनटी डिग्री समान कत ए मान केंद्र नहीं तो देखें कि बोले जी ये नब्बे डिग्री हम परिधिस्त कण जा केंद्रस्त कण तरह द्विगुण हो जाए तो परिधिस्त कण होता से नब्बे डिग्री केंद्रस्त कण देखें ए समान कत परिधिस्त कण जा द्विगुण हो केंद्रस्त कण मान द्विगुण परिधिस्त कण देव से नब्बे डिग्री केंद्रस्त कण कत हो केंद्रस्त कण सब समय द्विगुण हो जाए परिधिस्त कण नाइनटी इंटू टू समान एक सौ डिग्री अपनी बुझे थकें तो अंक जो आसे अथवा जो देवा थको ये केंद्रस्त कौन ही देव आशी डिग्री घूरिए आसते परीक्षा तो हमें बोलो परिधिस्त कौन कत अर्धे हो एक आशी बा दुई समान नब्बे डिग्री ये केंद्रस्त कौन और परिधिस्त कौन रिलेटेड समस्यागू पर अंक देखी ये अंक जो बर मध्य देखें देखें एकदम डिटेल शाखा अपना व्याख्या देव आनी देखते ही बुझते पर वित्त परिधिस्त कण केंद्रस्त कण अर्धेक अथवा केंद्रस्त कण परिधिस्त कण द्विगुण ये क्योंकि तो कैक दिन आगे वही हाँ तो दमन कमिशन उपसहर परिचालक ये अंक आ घूर फिर क्वेश्चन का विभिन्न चाकर परीक्षा आस तो एखे एकदम डिटेल शाखा देव आरपर जो अंक आ देखें कि बोला ये आप बुझते हैं बला आज है जो ए बी डी वित्त ए बी ए सी डी दुटी समान जा परस्पर पी बिंदुते छेद कर सत्य देखें ए बी डी एक वित्त मतलब एक वित्त ए बी और सी डी दुटी परस्पर समान जाए तो जे को केंद्र दिए जाए तो केंद्र दिए गो समस्या नहीं परस्पर समान जाए बोलते सपोज हम दिल ए बी एक जे और एक जे निल सी डी परस्पर समान बोला आज है जे परस्पर समान जो छोटो बड़ो होता से क्योंकि नर्माली हमें बोले नीम तो सी डी एक्टा जाए तो बला आज है जो नीचे को सत्य जरा परस्पर पी बिंदु सेट कर सेट कर पी बिंदु देखें दुईटा परस्पर जे जो एक आकार ऊपर दिए जाए सहज कथा मना रखें एक पास खंडित अंश अपर पास खंडित अंश समान जमान ये दुईटा जे देखें एक एक सी डी एखे ये पास दुईटा परस्पर समान है ये दुईटा परस्पर समान है आर एखे जो तीन दिए देखा दुईटा परस्पर समान है तरह कंडिशन दुईटा जे दुईटा समान जे जो वित्तर मध्य छेद कर परस्पर के छेद कर एक पास अंश समान और अपर पास अंश समान जमन एखे समान होता से देखें आपकी बोली तेल पी डी समान पी बी आकटा समान होता से पी ए समान 
সিপি কখনো এপি সমান পিবি হবে না বা হতেও পারে বাট এখানে না কিন্তু এই দুইটা কন্ডিশন সমান যে এক পাশের দুইটা অংশ পরস্পর সমান এবং অপর পাশের দুইটা অংশ সমান এখন দেখবো আমাদের কন্ডিশনে কি কি আছে দেখেন পিসি সমান পিডি না মিলে নাই হবে না এটা বাদ পি এ সমান পিবি পি এ সমান পিবি তাও মিলে নাই এটা বাদ পিবি সমান পি এ পিবি সমান পি এ তাও মিলে নাই বাদ তো এখানে দেখেন পিবি সমান পিডি এই যে পিবি সমান পিডি একটা কন্ডিশন কিন্তু মিলছে পিবি সমান পিডি তার মানে এটা সত্য অথবা এটাও সত্য এটা যদি আমাদের কন্ডিশনে নেই বাট এই কথাটাও সত্য আপনাকে এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে আর এখানে আপনি ডিটেলস ব্যাখ্যা সহকার দেওয়া আছে সমান সমান যা পরস্পরকে সেট করলে একটি এর খণ্ডিত অংশ অপরটির অনুরূপ খণ্ডিত অংশের সমান পি এ সমান পিবি এরপরে যে অঙ্কটা আছে এটা তো খুব ইজি একটা অঙ্ক দেখেন যে বলা আছে একটি বৃত্তি ব্যাসার্ধ হয়ে গেলে তার ক্ষেত্রে পড়বে আমরা কি বলছিলাম বৃত্তি ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে পড় পায়ার স্কোয়ার এখানে আর এর পরিবর্তে এ দেওয়া আছে তাহলে কি হবে আর এর জায়গায় আপনি এ বসিয়ে দেন এ এখন এটা এ না দিয়ে যদি আপনার দেওয়া থাকতো যে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ছয় সেন্টিমিটার হলে তার ক্ষেত্রে পড়বে তো তাহলে আপনার এই যে আর এর জায়গায় পাই আর যেখানে এই আর এর পরিবর্তে দেওয়া আছে কত ছয় তো আমরা এখানে সিক্স স্কোয়ার তার মানে ছত্রিশ পাই এখন এটা না দেওয়া থাকে যদি বলা থাকতো একটি বৃত্তের ব্যাস যদি দেওয়া থাকে আট সেন্টিমিটার ব্যাস ব্যাস দেওয়া আছে কিন্তু ব্যাসার্ধ না ব্যাসার্ধ দিয়ে সরাসরি ইউজ করে ব্যাসার্ধ দিতে হলে ব্যাস বের করতে হলে তাহলে এটাকে কয় দ্বারা ভাগ করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করে আপনাকে আমরা ব্যাসার্ধ নিয়ে নিলাম তো তাহলে এইটা হলো আর দেওয়া আছে তাহলে বৃত্তের ব্যাস দেওয়া ছিল আট আমরা ব্যাসার্ধ পেলাম ব্যাসার্ধকে মানে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় তো ব্যাসার্ধ বের করলে পাই আর স্কোয়ার বৃত্তির ক্ষেত্র পড়ে তাহলে পাই আর মানে কত এখানে ফোর স্কোয়ার চার সালে ষোলো পাই তো এইভাবে আপনাকে মানে দেখেন সেই অঙ্কগুলো কতভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে এই জন্য রেগুলার ভিডিও দেখেন আর আমাদের বইয়ের ম্যাথগুলো দেখেন তাহলে আপনি নিশ্চিত যে যে কোনো চাকরিতে আপনি ম্যাথে অনেক ভালো করতে পারবেন খুব কম সময়ের মধ্যে এরপর বলা আছে যে বিধ্বস্ত চতুর্ভুজের একটি কোন সত্তর ডিগ্রি হলে বিপরীত কোনটির পরিমাণ কত বিধ্বস্ত চতুর্ভুজের একটি কোন সত্তর ডিগ্রি হলে তো বৃত্তের মধ্যে একটা চতুর্ভুজ এটা যে কোনো চতুর্ভুজ হইতে পারে দেখেন আমরা নিলাম এটা একটা বৃত্ত তো এখানে একটা চতুর্ভুজ আমাদের ড্র করতে পারছে সাপোজ আমরা নিলাম চতুর্ভুজ মানে চারটি বাহু হলেই হলো এটা কোন চতুর্ভুজ এটা রম্বর বড় খেত যাই চাই হইতে পারে কিন্তু বলছে একটা কোন সত্তর ডিগ্রি হলে সাপোজ আমরা ধরে নিলাম যে কোনো একটা কোন আপনি এই কোনটা আমরা ধরে নিলাম সত্তর ডিগ্রি হলে আমাদের বলতে আছে এই কোণের বিপরীত কোণ এটা আমরা নাম দেন এ বি সি ডি এই কোণটার বিপরীত কোণ যেটা সি কোণ সমান কত কারণ বৃত্তের মধ্যে যদি কোনো চতুর্ভুজ আঁকান মানে ড্র করেন তাহলে তার বিপরীত কোণ দুইটা সমিষ্ট হবে একশো আশি ডিগ্রি কীরকম সমিষ্ট একশো আশি এখানে দেখেন এ কোণ প্লাস সি কোণ সমান হবে একশো ডিগ্রি আবার বি কোণ প্লাস ডি কোণ সমান হবে একশো আশি ডিগ্রি মানে বৃত্তের মধ্যে কোনো চতুর্ভুজ অঙ্কন করলে ওইটা রমবস বড় ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র যাই হোক বিপরীত দুইটা কোণের সমষ্টি সবসময় একশো আশি ডিগ্রি হবে তো আমাদের বলছে যে এ কোণের বিপরীত কোণ কত সত্তর ডিগ্রি কোণের বিপরীত কোণের মান কত হবে আমরা জানি এ আর সি মিল হইতেছে এক সত্তর ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি যেখানে এ কোণের পরিমাণ দেওয়া আছে দেখেন এ কোণের পরিমাণ এ প্লাস কোন সি একশো আশি ডিগ্রি আর এখানে আমাদের এ কোণের পরিমাণ দেওয়া আছে সত্তর ডিগ্রি আপনি বসিয়ে দিন সত্তর প্লাস কোন সি সমান একশো আশি তো আপনি যদি এখান থেকে দেখেন কোন সি বের করেন এটা মাইনাস হয়ে যাবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস সত্তর ডিগ্রি তো আমাদের হবে একশো দশ ডিগ্রি তো এই কোনটার পরিমাণ হচ্ছে একশো দশ ডিগ্রি আর বাকি দুইটা কোনের সমস্যা আমরা জানি যে একশো দশ ডিগ্রি সরি এটা क्षेत्रफल क्षेत्रफल সূত্র হইতেছে থিটা বাই তিনশো ষাট ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এই থিটা হইতেছে যে কোনটা দেওয়া থাকবে আর আটটা হইতেছে ব্যাসার্ধ যেটা দেওয়া আছে দেখেন 
এখানে আমাদের থিটার সমান দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি আর এটা তো তিনশো ষাট ডিগ্রি আর আর এর মান দেওয়া আছে চোদ্দ এগুলো চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে তো আমাদের এখানে বসিয়ে দিলেই অ্যান্সারটা চলে আসবে এখানে সেভেনটি ফাইভ নিচে হচ্ছে তিনশো ষাট ইন্টু পাই ইন্টু আর আর মানে চোদ্দ স্কোয়ার তো এখন দেখেন এখানে সেভেন্টি ফাইভ বাই তিনশো ষাট আর পাই এর মান হইতে আমরা জানি বাইশ বাই সেভেন ইন্টু চোদ্দ স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে সম্ভবত আপনার এটা চলে আসবে যে এটা আপনি ক্যালকুলেশন করলে জাস্ট গুণগুলো করলে আপনার অ্যান্সারটা চলে আসবে অ্যান্সারটা আছে এরকম যে একশো আঠাশ পয়েন্ট টু ফোর টু এই পর্যন্ত বের করলেই হবে দেখেন একশো আঠাশ পয়েন্ট টু ফোর টু জাস্ট ক্যালকুলেশন করে নেবেন পরের যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন যে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কতগুলো বৃত্তি বৃত্ত অঙ্কন করা যায় এটা আসলে একটা কনফিউশন জাতীয় একটা কোয়েশ্চেন অনেকের কাছে অনেকে বলেন একটা বা দুইটা বা আমি যে আমি আমার দৃষ্টিতে এটা তো অসংখ্য আঁকা যায় আর আমি এটা কেন আঁকা যায় এটা আমি দেখাবো এখন যে দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কেন অসংখ্য বৃত্ত অঙ্কন করা যায় এটা দেখেন আমরা দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু নিলাম এ এটা নিলাম সাপোজ এটা নিলাম এ এটা নিলাম বি এ দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে আমাদের কেন্দ্র কিন্তু ফিক্স করে দেয় না শুধু বলছে দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে সাপোজ মনে করেন এই দুইটাকে আমি এই দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে আমি একটা বিদ্যুৎ রাখবো মানে সম্পূর্ণটা আমি এখান থেকে একটা এলাকা ঢুকে এটা করলাম এরপরে দেখেন বিন্দু কিন্তু এটাই এই দুইটা বিন্দু দিয়ে কি আমি আবার ছোট করে দিলাম যে কাজ করি এই সাইডটা আমি কমিয়ে দিলাম আবার কি এই দুইটা নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে একটা বৃত্ত হইতেছে না দেখেন মানে কম্পাসিটা আরো সুন্দর করে দেখাইতে পারতাম যদি আরো কমিয়ে দিই দেখেন যত এদিকে কমিয়ে দিবেন এদিকে পারবো আরো বৃত্ত কান যাইতেছে সাপোজ ভাবে এই দিক দিয়েও যদি আমি যদি সেম ভাবে করি দেখেন দেখেন এভাবে আরো বৃত্ত কানো যাবে এখানে আরো কমিয়ে দেন এদিকে আরো বেড়ে যাবে তার মানে আমরা দেখতেছি কি দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত অঙ্কন করা পসিবল এরপর হচ্ছে বৃত্তের বৃহত্তম যা হচ্ছে কোনটা দেখেন এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আমি একদম মুখস্থ করেছি আপনাদেরকে জাস্ট একদম মানে ডিটেল সহকারে বেসিক যে জিনিসগুলো এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি দুই বৃত্তের বৃহত্তম যা দেখেন আমরা যদি নাম দিই এটা দিলাম এ বি একটা যে সিডি একটা যে একটা ডি ই এ সি ডি ই এফ দেন আর এটা দিতেছেন দেন একটা নাম দেন এস কে এগুলো প্রত্যেকটাই যে কেন্দ্র দিয়ে গেলেও তাকে যে বলা হয় কেন্দ্র বাহির দিয়ে গেলেও এরকম করলে তাহলে যে বলা হয় এগুলো প্রত্যেকটাই এক একটা যে এখানে সবচেয়ে বৃহত্তম যে হইতেছে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যায় বৃত্তির কেন্দ্র দিয়ে যদি অতিক্রম করে তাহলে ওই হিসেবে সবচেয়ে বড় যায় আর এই যেটাকেই বলা হয় ব্যাসার্ড কেন্দ্র দিয়ে গেলে যে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে ওটি হচ্ছে তার ব্যাসার্ড আর কেন্দ্রগামী জ্যাকাই হইতেছে বৃহত্তম যায় এখানে বলছে যে বৃত্তের বৃহত্তম জ্যাক হচ্ছে কোনটা তাহলে হবে কি ব্যাস ব্যাসার্ড না সরি ব্যাস কারণ এই এই পর্যন্ত হইতেছে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেলে ব্যাস কেন্দ্র দেন আর বৃত্তের বৃহত্তম জ্যাক হচ্ছে তাহলে কি ব্যাস কারণ ব্যাসটা হইতেছে এক প্রকার জ্যা কিন্তু কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বলা হয় কেন্দ্র দিয়ে গেলে ওই জ্যাটাকে বলা হয় ব্যাস আজকের মতো এই পর্যন্তই তার আগে আমরা বলি আমাদের যে লার্নিং স্কুল পাবলিকেশনের যে বইগুলা বাজার আসতেছে আমরা বলেছিলাম যে আপনাদেরকে আর আগে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আসলে আমরা পারি নাই বা আমরা কাজ করতেছি আপনাদের কাছে দেওয়ার জন্য আমাদের তিনটা বই একসাথে আসতে আছে এক একটা বইয়ের বই আসলে আমরা হয়তো এতদিন দিয়ে দিতে পারতাম বাট আমরা চাইছি তিনটা বই একসাথে আমাদের দিতে এক হচ্ছে জব রিটার্ন ম্যাথ এখানে আমাদের সিলেক্টেড প্রায় তিনশো পঞ্চাশটা থেকে তিনশো ষাটটা ম্যাথ বা চারশো ম্যাথ থাকবে যে ম্যাথগুলো করলে আপনি সরকারি চাকরিতে রিটার্নে যেমন এখন যে মানে প্রায় অধিকাংশ চাকরিতে দেখা যায় রিটার্ন পরীক্ষা হয় তো আপনার রিটার্নের সম্ভাবনা থাকবে রিটার্নে খারাপ করার সম্ভাবনা নেই এই তিনশো থেকে চারশোটি ম্যাথ করলে আপনি মোটামুটি অনেক ভালো করতে পারবেন যে কোনো রিটার্ন এক্সামে আর যেটা হইতেছে আমাদের জব ইংলিশ এটা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নিবন্ধন প্রাইমারি মন্ত্রণালয়ের সিলেবাস অনুসারে রচিত নট বিশেষ এর সিলেবাস নয় কারণ বিশেষ অনেক ডিপ পড়তে হয় আর সবাই বিশেষ এর জন্য চেষ্টাও করে না অধিকাংশ স্টুডেন্টই আমরা কি যে কোনো রকম সরকারি ভালো একটা জব হলেই হলো তো তাদের জন্য এই বইটা জাস্ট এই সিলেবাস অনুসারে খুব ছোট আকারে তৈরি করা যে যেখান থেকে আপনারা এই সমস্ত চাকরির জন্য আসলে অনেক বেশি পড়তে হয় না বাট ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো পড়তে হয় যেগুলো পড়তে হবে ঠিক ওগুলো নিয়েই আমাদের জব ইংলিশ আর জব ডাইজেস্ট যে বইটা আপনারা আমাদের পাঠতেছেন তো এটা হইতেছে দেখা গেছে যে আমাদের দেখেন ইংলিশ আর ম্যাথ কিন্তু ম্যাথের জন্য আমাদের দুইটা বই একটা জব ম্যাথ যেটা হচ্ছে প্রিলিমিনারির জন্য এটাতে আপনারা 
এই বইটা অবশ্যই আপনাদের অনেক বেশি উপকার হচ্ছে এই জন্য আমাদের বইটা প্রায় চার মাসে দশ হাজার কপি সেল হয়েছে আর হচ্ছে বইটা রিভিউ অনেক ভালো এটা আসলে পসিবল হয়েছে জাস্ট আপনাদের ভালোবাসা বা আপনারাই আসলে বইটা গ্রহণ করেছেন এইভাবে তো আমাদের জব রিটার্ন ম্যাথরা কিন্তু সেম একারই নেওয়া হচ্ছে আর আমরা দেখেন কি করা হয়েছে যে ইংলিশটা একটু ডিটেলস পড়তে হয় এই জন্য ইংলিশের জন্য আলাদা একটা বই রাখছি আর প্রিলির ম্যাথ আর রিটার্নের ম্যাথ পার্থক্য অনেক এই জন্য রিটার্নের জন্য একটা ম্যাথ প্রিলির জন্য একটা ম্যাথ কে যদি এই দুইটা সাবজেক্ট ভালো করে আর বাকি যে জব ডাইজেস্ট সেট আছে বাকি সকল সাবজেক্টের জন্য এটা হইতেছে আপনার যেমন বাংলা গ্রামার বাংলা সাহিত্য তারপরে হইতেছে সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশ বিষয়বলী আন্তর্জাতিক বিষয়বলী আর কম্পিউটার সায়েন্স দেখেন ছয়টা পার্ট মিলে আমাদের আরেকটা বই তার মানে টোটাল আপনি যদি চারটা বই নেন কারণ আর এইখানে কিন্তু খুব সহজ পাঠ গুলাই দিয়ে দেয় কিন্তু এখানে দেখা গেছে যারা আমরা বিশেষ এর জন্য বা বিশেষ রিলেটেড পড়াশোনা করি তাদের খুঁটিনাটি অনেক পড়তে হয় এক একটা সাবজেক্টের জন্য বিশাল বড় বড় এক একটা বই পড়তে হয় যেগুলো আসলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বা নিবন্ধন প্রাইমারির জন্য এত বেশি লাগে না ওগুলো পড়তে হয় না কিন্তু দেখা যায় যে বিগত বছরে যে কোয়েশন গুলো বেশি আসছে তো ওগুলো থেকে নর্মালি কোয়েশন হয় এই জন্য আমাদের এই বইটা খুব শর্ট আকারে সব ডাইজেস্ট যারা করা হইতেছে এই ছয়টা দেখা গেলো একটা পরীক্ষায় আপনার যদি পঞ্চাশটা কোয়েশন থাকে আপনি ইজি ভাবে দেখা যাবে চল্লিশটা বা আটত্রিশটা কমন পাইতেছেন এই এই পাঠটা থেকে মানে অনেক কম পরে মানে যেগুলো পরীক্ষায় আসে ঠিক ওইগুলো নিয়ে আমাদের জব ডাইজেস্টটা তার মানে আপনি যদি চারটা বই রাখেন আমাদের সিরিজের মোটামুটি যে কোনো সরকারি চাকরিতে আপনি যদি ভালোভাবে পড়তে পারেন ভালো করতে পারবেন অ্যাটলিস্ট এতটুকু বলতে পারি কেউ যদি ভালোভাবে পড়ে মানে আপনি টিকার মতো কাটমার্ক আপনার থাকবে তো দেখবেন বইগুলো অবশ্যই হাতে নিয়ে আমাদের বইগুলো কিন্তু হবে ব্যাপারটা এরকম না বাট আপনি হাতে নিয়ে দেখলেন একটু যাচাই বাছাই করলেন বই যে সব আর আমরা তো আমাদের ম্যাথ গুলা তো আপনাদেরকে আমরা একদম টোটাল ফ্রি সমাধান করে দিচ্ছি বা ইংলিশটাও সমাধান করে দেব তো আপনারা চাইলে বই না কিনেও পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর জব ম্যাথ বইটা নেওয়ার জন্য যারা ফোন দিয়েছিলেন তারা এই নম্বরে কথা বলতে পারেন জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন ফাইভ জিরো এইট ওয়ান ফাইভ এই নম্বরে কথা বললে আপনার জব ম্যাথটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবে কুরিয়ারে সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় নিতে পারবেন আর অথবা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে কোন কোন লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় আর এই ম্যাথ এই বইগুলো বিশ তারিখের পরে পাবলিশ হবে বাকি তিনটা বই তো টোটাল চারটা বই পড়লে আপনি মোটামুটি কমপ্লিটলি জবের একটা প্রিপারেশন নিতে পারতেছেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আমি আজকে দেখাবো কিছু ম্যাথ দেখাবো আপনাদেরকে যেটা আমাদের যে জব ম্যাথ যে বইটা রয়েছে ওই মেয়ের ওই বই থেকেই প্রথমে যে ম্যাথগুলো আমরা দেখাইছি যে কিভাবে আপনি জটিল জটিল অঙ্কগুলো যে অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে বাট পরীক্ষার ফলে মিলেতে গেলে তিন থেকে চার মিনিট বারো বেশি সময় লাগে বাট এই অঙ্কগুলো চাইলে আমরা খুব সহজে মানে দেখে অ্যান্সার বলে দিতে পারবো আজকে ভিডিওটা আপনি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে অবশ্যই আপনি এই ধরনের অঙ্কগুলো পরীক্ষা কিন্তু আসে গেলে আপনি মিলিয়ে দেখবেন তো আপনি প্রশ্ন দেখে অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন পিলির জন্য কারণ পিলিমিনারি পরীক্ষা আসলে একটা অঙ্কের জন্য পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ড সময় পাওয়া যায় বাট আমরা কিছু টেকনিক দেখাবো অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন